হ্যালো ভিয়ার্স সবাইকে টেকটি পয়েন্টে স্বাগত আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা একটি স্ট্রিং কে রিভার্স করতে পারি প্রথমে আমরা দেখব যে সি লাইব্রেরি ফাংশনের মাধ্যমে কিভাবে আমরা একটি স্ট্রিং কে রিভার্স করতে পারি এবং পরবর্তীতে আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা কোনো ফাংশন ইউজ না করে কিভাবে আমরা একটি স্ট্রিং কে রিভার্স করতে পারি এবং এই কনসেপ্টটাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব ওকে প্রথমে আমরা একটি হ্যাডার ফাইল ইনক্লুড করব সেটা হচ্ছে স্ট্রিং ডট এইচ এই হ্যাডার ফাইলে আমাদের এই এস টি আর রিব এই ফাংশনটা ডিফাইন করা আছে সো আমরা যেহেতু এই ফাংশনটা ইউজ করব সো আমাদের ইনক্লুড করে নিব এই হ্যাডার ফাইলটাকে তারপরে আমরা এখন আমাদের প্রোগ্রামটা দেখব সো এই ক্ষেত্রে আমরা এখন ফার্স্টে একটা ক্যারেক্টার টাইপে অ্যারে ডিক্লেয়ার করি এস টি আর যেখানে আমরা কিছু স্ট্রিং অ্যাসাইন করে দেবো সো আমি সাপোজ নর্মাল হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই কথাটাই লিখলাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই স্ট্রিংটাকে রিভার্স করা সো ফার্স্টে আমি এই স্ট্রিংটাকে প্রিন্ট করি সো প্রিন্ট এফের মাধ্যমে জাস্ট আমাদের পার্সেন্টেজ অ্যাস দিয়ে এবং আমাদের এই স্ট্রিংটাকে আমরা প্রিন্ট করলাম এখন আমাদের এই এস টি আর রিপ এস টি আর রিপ এই ফাংশনটাকে মাধ্যমে আমরা এই স্ট্রিংটাকে রিভার্স করব ওকে সো এই স্ট্রিংটাকে আমরা পাস করে দিলাম এখন কিন্তু এই স্ট্রিংটা রিভার্স হয়ে গেল এখন যদি আমরা প্রিন্ট করি জাস্ট সেম এই প্রিন্ট এফটা যদি আমরা এখানে দিয়ে দিই ওকে সো আমাদের এই ক্ষেত্রে এখন দেখব যে আমাদের এই স্ট্রিংটা রিভার্স হয়ে গেছে এখানে আমরা একটা নিউ লাইন দেই তাহলে আমাদের পরবর্তীতে এটা প্রিন্ট হবে সো এখন যদি আমরা এটাকে রান করি তাহলে আমরা দেখব যে প্রথমে আমাদের এই নর্মাল স্ট্রিংটা প্রিন্ট হচ্ছে এবং এখানে আমাদের রিভার্স স্ট্রিংটা প্রিন্ট হচ্ছে সো আমি এটাকে রান করলাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের হ্যালো ওয়ার্ড এই লেখাটা এখন উল্টা হয়ে গেছে তাই তো আমাদের ডি ফার্স্টে চলে আসছে তারপরে এল চলে আসছে তারপরে আরটা এখানে চলে আসছে সো এইভাবে আমাদের রিভার্স হয়ে গেছে স্ট্রিংটা ওকে সো আমাদের খুব সিম্পলভাবে আমরা রিভার্স করতে পারলাম এখন আমরা দেখব যে কীভাবে আমরা এই স্ট্রিংটাকে এস টি আর ডি ফাংশন ছাড়া রিভার্স করতে পারি যেহেতু আমরা এই ফাংশনটিকে ইউজ করবো না সো এটাকে আমরা এখন কেটে দিলাম এখন আমাদের এই স্ট্রিংটিকে রিভার্স করার একটি সলিউশন হতে পারে এরকম যে আমরা যদি এটাকে উল্টা দিক থেকে রিড করি এবং অন্য একটি ভেরিয়েবলে যদি আমরা স্টোর করি এবং সেটাকে যদি প্রিন্ট করি তাহলে সেটা আমাদের একটা রিভার্স ফর্ম দেখাবে এই স্ট্রিংটার ওকে যদিও ওই এক্সাম্পলটি ইফিসিয়েন্ট না অর্থাৎ এটিকে মেমোরি সাইজ আমাদের বেশি লাগছে যেহেতু আমরা আরেকটি ভেরিয়েবলে স্টোর করছি এবং সেটাকে আবার রিভার্স ফর্মে স্টোর করছি সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটার ইফিসিয়েন্ট না তবু আমরা এই এক্সাম্পলটাকে দেখি ওকে সো আমরা একটি ভেরিয়েবলকে ডিক্লেয়ার করলাম রিব এস টি আর নামে এবং সেখানে আমরা সাইজ নিলাম থার্টি ওকে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা লেন থেকে বের করবো এস টি আর সো আমরা এই জন্য আমরা ইন্ট লেন নামে একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এবং আমরা লুপ চালানোর জন্য আমরা ইন্ডেক্স এস টি আর যে ইন্ডেক্সটা সেগুলো আমরা দেখার জন্য আমরা এস ইন্ডেক্স তারপরে হচ্ছে আমরা যেহেতু এস ইন্ডেক্স হচ্ছে এস টি আর এর আর আমরা রিভার্স এস টি আর এর ইন্ডেক্সটাকে কাউন্ট করার জন্য আমরা আর ইন্ডেক্স নাম দিলাম ওকে সো এটাকে আমরা জিরো দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করলাম এখন আমাদের এই স্ট্রিংটা প্রিন্ট হবে অর্থাৎ আমাদের এখানে আমরা নর্মাল স্ট্রিংটাকে প্রিন্ট করলাম তারপর আমরা এটাকে রিভার্স করবো ওকে সো আমাদের ফার্স্টে কাজ হচ্ছে এই লেনটাকে বের করা সো আমরা এই এস টি আর লেন এই ফাংশনের মাধ্যমে আমরা জানি যে আমরা একটা স্ট্রিং এর আমরা লেন বের করতে পারি সো আমরা এটাকে ইউজ করলাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে একটা ফল লুপ চালানো কেন আমাদের এই স্ট্রিংটাকে উল্টো দিক থেকে রিড করার জন্য ওকে সো আমরা এখন এস ইন্ডেক্স এই ভেরিয়েবলকে আমরা ইউজ করব এইটার ইন্ডেক্সটাকে কাউন্ট করার জন্য সো আমরা এটাকে শুরু করব কোথা থেকে লেন মাইনাস ওয়ান থেকে কারণ কি মাইনাস ওয়ান কারণ আমরা এখানে কিন্তু লেন পাবো ইলেভেন ওকে আমরা যখন এখানে ইলেভেনটা ক্যারেক্টার আছে সো আমরা ইলেভেনটা আমরা এখানে লেন পাবো সো আমাদের কিন্তু এটা জিরো থেকে শুরু সো আমাদের একটা বাদ যাবে অর্থাৎ টেন হবে ওকে এটা আমাদের কাউন্ট করবে কত পর্যন্ত জিরো হওয়া পর্যন্ত ওকে এবং আমাদের অ্যাস ইন্ডেক্সটা মাইনাস মাইনাস হবে কারণ আমাদের উল্টো দিক থেকে অর্থাৎ এখান থেকে টেন থেকে শুরু করে নাইন তারপরে এইট এভাবে করে আমাদের এটা মুভ হচ্ছে এই জন্য আমরা উল্টো দিক থেকে লুপটা চালালাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই রিব এস টি আর এই ভেরিয়েবলে কি করব আমরা আর ইন্ডেক্স আর ইন্ডেক্সটা আমরা রাখছি কি জন্য আমরা এই এইটার ইন্ডেক্সটাকে কাউন্ট করার জন্য এটা কিন্তু জিরো থেকে শুরু হচ্ছে তাই তো সো আমরা এই জন্য জিরো দিয়েছি এবং এটাকে আমরা ভিতরে প্লাস প্লাস করে দিব তাহলে আমাদের বারবার লুপটা চলার সাথে সাথে আমাদের এই ভেরিয়েবলের ইন্ডেক্সটা প্লাস হতে থাকবে এক করে ইনক্রিমেন্ট হতে থাকবে সো এটা আমরা জানি যে কীভাবে আমরা এই ইনক্রিমেন্ট অপারেটরকে ইউজ করতে পারি ওকে এখন আমরা জাস্ট এস টি
সো আমাদের কাজ হয়ে গেল এখন আমাদের কি হবে লাস্টে কিন্তু আমাদের একটা স্ট্রিংটাকে শেষ করতে হবে তাই না নাল কানেক্টার দিয়ে সো যখন আমাদের এই প্রতিটা ভ্যালু আমাদের এখানে স্টোর হচ্ছে তারপরে আমাদের একটা নাল কানেক্টার দিয়ে দিতে হবে লাস্টে যে সো আমাদের রিব এস টি আর এবং আর ইন্ডেক্স এখানে আমাদের একটা নাল কানেক্টার দিতে হবে নাহলে কিন্তু এটা স্ট্রিং হবে না সো আমাদের এখানে নাল কানেক্টার দিয়ে দিলাম এবং আমাদের লাস্টে যে প্রিন্টটা ছিল এস টি আর আমরা প্রিন্ট না করে আমরা এখন রিব এস টি আর এটাকে আমরা প্রিন্ট করছি ওকে তাহলে আমাদের রিভার্স হওয়া যে স্ট্রিংটা সেটা আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি সো আমরা যদি এটিকে রান করি এখন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যালো ওয়ার্ড এটা ঠিক একইভাবে আমাদেরকে আউটপুট দেখাচ্ছে ওকে এখন আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে এটা কিভাবে কাজ করছে জাস্ট আমি এখানে ব্রেক পয়েন্ট দিলাম এবং আমরা ডিবাগিংটা শুরু করলাম এখান থেকে ওকে সো আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি যে রিভ এস্টেয়ারে এখন কিছু নাই এবং লেন আসছে আমাদের ইলেভেন সো এখানে যেহেতু ইলেভেন আসছে আমরা এক বিয়োগ দেবো এখানে কারণ আমাদের টেন থেকে শুরু হবে এই লুপটা এবং জিরো পর্যন্ত চলবে সো আমাদের উল্টা চলবে লুপটা ওকে এবং আমাদের একটা করে এস টি আর এস ইন্ডেক্স আমাদের রিড করবে এবং রিপ এস টি আর মধ্যে স্টোর করবে সো আমাদের এখানে একটা আমরা ভেরিয়েবলটা নিয়ে নিই এস টি আর এস ইন্ডেক্স ওকে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কি ভেরিয়েবল আমাদের রিড করছে এখন সো এখন আমাদের জাস্ট এটাকে আমরা স্টেপ ইন্টু দিব সো আমাদের লুপের ভিতরে ঢুকলো সো আমাদের এস ইন্ডেক্স কিন্তু টেন তাহলে আর ইন্ডেক্স জিরো সো এখানে জিরো নম্বর লোকেশনে আমাদের কি বসবে আমাদের এই ডিটা বসবে যেহেতু আমাদের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এস টি আর এস ইন্ডেক্সে এখন ডি আছে সো আমাদের যদি স্টেপ ইন্টু দেই তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে ডি চলে আসছে অর্থাৎ এই উল্টা ভ্যালুটা আমাদের এখানে চলে আসছে এখন আর ইন্ডেক্স আমাদের ওয়ান আর আমাদের এস ইন্ডেক্স হচ্ছে টেন এখন কিন্তু স্টেপ ইন্টু দিলে আমাদের এটা নাইন হয়ে যাবে সো নাইন নম্বর লোকেশনে আমাদের কি আছে আমাদের এল আছে এবং এখানে আর ইন্ডেক্স কিন্তু ওয়ান হয়ে গেছে তার মানে আমাদের এক নম্বর লোকেশনে অর্থাৎ রিপ এস টি আর এর ওয়ান নম্বর লোকেশনে আমাদের এল বসবে ওকে সো আমরা যদি স্টেপ ইন্টু দেই তাহলে আমরা দেখলাম ডি এর পরে এল এখানে বসে গেল সো এইভাবে করে বসতে থাকবে সো আমরা জাস্ট স্টেপ ইন্টু দিতে থাকি তাহলে আমাদের এখানে সবগুলো বসতে থাকবে আমাদের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এক এক করে এক্স ইন্ডেক্স কমছে এবং আর ইন্ডেক্সে আমাদের বাড়ছে এবং সেখানে কিন্তু আমাদের প্রতিটি ভ্যালু স্টোর হচ্ছে সো আমি স্টেপ ইন্টু দিয়ে দিয়ে এটাকে চলে যাই এবং আমাদের যখন লুপ থেকে বের হয়ে আসবে অর্থাৎ এই যে জিরো আসলো সো জিরো লোকেশন আমাদের যখন বসে যাবে তারপরে আমাদের এখানে কিন্তু একটা নাল ক্যারেক্টার বসবে এই স্ট্রিংটাকে শেষ করার জন্য ওকে সো এখন কিন্তু শেষ হয়ে গেল এবং আমাদের এই রিভার্সে যে স্ট্রিংটা আমাদের এখানে আসলো সেটা এখন আমাদের প্রিন্ট হবে ওকে সো আমরা স্টেপ ইন্টু দিলে আমাদের এখানে প্রিন্ট হয়ে গেল ওকে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের প্রিন্ট হয়েছে সো এটা এইভাবে কাজ করছে ওকে সো এখানে আমাদের প্রবলেমটা কি অনেকগুলো প্রবলেম আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে আমাদের একটি এক্সট্রা ভেরিয়েবল লাগছে যেখানে আমরা রিভার্স স্ট্রিংটাকে স্টোর করছি সো এখানে আমাদের আরেকটি প্রবলেম হতে পারে যে আমাদের যদি এই রিভার্স স্ট্রিং এর যে এরেটা যেটা সাইজটা যদি আমাদের আমাদের যে এস টি আর স্ট্রিং এটা থেকে যদি ছোট হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সলিউশনটা কাজ করবে না ওকে সো এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রবলেম থার্ড প্রবলেম হচ্ছে আমরা কিন্তু এই স্ট্রিংটাকে কিন্তু রিভার্স করছি না আমরা করছি কি আমরা জাস্ট এটাকে উল্টাভাবে করছি এবং এটাতে আমরা স্টোর করছি সো আমাদের কিন্তু এই স্ট্রিংটা যেমন ছিল তেমনই থেকে গেছে তার মানে কিন্তু আমরা আসলে রিভার্স করছি না আমরা জাস্ট রিড করে আরেকটা ভেরিয়েবলে আমরা স্টোর করছি এবং সেটা আমরা প্রিন্ট করছি সো এখানে যদি আমরা এস টি আরকে প্রিন্ট করি তাহলে কিন্তু সেম ভ্যালুই আমাদের আসবে সো আমাদের এস টি আর রিপ এই ফাংশনটার কাজ কি ছিল আমরা জাস্ট একটা স্ট্রিংকে আমরা পাস করছিলাম এই ফাংশনে আমাদের জাস্ট ওটাকেই আমাদের রিভার্স করে দেখাচ্ছিল তার মানে এই ফাংশনটা যেভাবে কাজ করছে এই সলিউশনটা কিন্তু সেভাবে কাজ করছে না তাহলে আমাদের এই তিনটা প্রবলেম আমরা পেলাম এরকম অনেকগুলো প্রবলেম আমাদের রয়েছে সো তাহলে এই সলিউশনটা আমাদের ইফিসিয়েন্ট না তাহলে আমাদের ইফিসিয়েন্ট সলিউশন কি হবে সেটা নিয়ে আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখব যে কিভাবে আমরা এই স্ট্রিংকে ইফিসিয়েন্ট ভাবে রিভার্স করতে পারি ওকে সো এই ধরনের প্রবলেমগুলোকে আমাদের সলভ করা কেন প্রয়োজন কারণ আমাদের যদি আমরা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং অথবা কোনো বড় কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে যাই তখন কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো ধরে এবং এই ধরনের প্রবলেম সলভ করতে দেয় সো আমরা এই প্রবলেমটাকে কিভাবে ইফিসিয়েন্টভাবে সলভ করতে পারি এবং কিভাবে টাইম কমপ্লেক্সিটি স্পেস কমপ্লেক্সিটি কমাতে পারি সেই জিনিসগুলো আমাদের বুঝতে হবে সো আমাদের নেক্সট সলিউশন আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা একটি স্ট্রিংকে রিভার্স করতে পারি ইফিসিয়েন্টভাবে ওকে সো দেখা